Inspiration to Lord USA Marami salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Sa pagkakadong ito ay uh, nais nice kong ihatid sa inyo na ang paglilingkod na pambayan ng utusan.tv ay isang hindi pangkaraniwa sabagat sa kauna-una pagkakataon sa kasaysayan ng internet television ay ito lamang utusan.tv ang first in the history of internet television station in the world na nag-broadcast inside your Facebook. At mula sa Facebook, dito sa aming studio sa Glendale, California, United States of America, ay uh, dadalhin ko kayo sa Riyadh, Saudi Arabia, na kung saan ay kakaugnayin natin ang nagko-coordinate uh, sa bahagi na paglilingkod na pambayan na mapalayang isang bilanggo na Pilipino sa kulungan sa uh, Saudi Arabia sa katauhan ng napaka-rubdob uh, ang pagtulong sa kanyang puso. Walang iba kundi si Melissa Seth nasa Riyadh, Saudi Arabia. Magandang hapon sa iyo dito sa Los Angeles. Magandang Uh, hating gabi na yata riyan sa Riyadh, uh, Saudi Arabia, Melissa Seth. Almost 12 midnight ako, 11.33. Magandang gabi kay SA, magandang hapon po sa Amerika, magandang araw po sa buong mundo. Uh, ako ay... Ang ganitong otosan na dahil marami pong natutulungan. Salamat po. Uh, karangalan. Uh... Ang uh, dahilan kung bakit nais nice kitang makaugnay sa Himpapawid dahil ako ay na-impress sa iyong koordinasyon sa pagtulong kay Jigs Nugid na kung bakit ko siya na-interview on the air ay dahil sa iyo. At uh, nais nice kong malaman kung papaano at saan nagsimula na iyong uh, damdamin para matulungan si Jigs Nugid na ngayon ay nakabilanggo sa Uh, Saudi Arabia. Apo. Uh, siguro, Jigs Nugid po, hindi ko po siya personal nakalala. It's a coincidence lang po. Last year po, may ma-accident, car accident po. Uh, bandang Alhasa or Alcobar po, something like that, sa mga roads po ng correction po. Around 3 p.m. po ng hapon, eh, pinamalita po sa akin nung isang anak ng amo ko, sabi po niya, ay mga Pilipino, nakakahiya kayo. Eh, may napatay na naman kayo. Ganun. Yun parang dinidiscourage po nila dahil mga Pilipino, mga ganito daw palaban. So sabi ko, paano naman? Eh, nakapatay na naman kayo, sabi po nila. So sabi ko, paano na yun, kaong ganun? Ano po yung, nagtanong po ako sa kanila kung ano yung mga process. So sabi po nila sa akin, kung buhay daw po ang kinigil dito sa Saudi, buhay din daw po yung ibabayad. So sabi ko po, nagtanong po ako sa kanila kung sakaling paano po yun pwede naman po magpatawad, sabi ko. Or may bayad po ng pera, sabi ko gano'n sa kanya. Kasi di po ba, pwede naman po tayo mag-bail, sabi ko. E di, yun po, sabi po yun sa akin, dito sabi niya, depende. Depende dun sa pamilya ng nakatay, sabi ko niya. Kung bibigyan ka ng, ng kapatawaran o hindi. Kasi pag hindi ka binigyan ng kapatawaran, pugot ulo ka. Ngayon, pag binigyan ka ng kapatawaran, may katibayan siya na pipirmahan para ibigay sa'yo at iaabot mo yung pera bilang uh, yung kung ba, kung mga freedom po nung nakapatay. So sabi ko kung gano'n, ano pong tawag doon? Sabi ko, ang tawag daw po doon is Tansul. Mm -hmm. So yun po, tapos nagtanong po ako sa kanila, sabi ko, mga magkano po yung babayaran ko sakali, kako po. Sabi po nila, depende po sa national, sa nationality, I mean, depende din daw po sa kaso, at depende din daw po sa abogado, nakahawak ng kaso, sabi ko niya. Tapos tinanong ko po, 
ano po yung nationality yung pinakamahal sa dito po? Siyempre, curiosity din po sa kalagayan po. Sinabi po nila, sabi po nila, since nasa Saudi ka, siyempre, Saudi nga siya nila pinakamahal, sabi po nila. Mm-hmm. Oh, so, ganun po. Sabi ko, may posibilidad po ba na makakalaya si, yung nakapatay? So, hindi ko po kilala si Kuya Gix noon. Mm-hmm. Sabi ko, may posibilidad po ba na makakalaya? Sabi po. Sabi po nila, Depende sa pamilya. Sabi, since yun po, yun is kaya sa pamilya. Sabi ko, huwag ka nang umasa kasi dito sa Saudi, ganun talaga ang patakaran namin. Mm-hmm. Kasi buhay yan eh, dalawang buhay yung kakakuha. Uh, Siyempre, mag-isa lang siya, alangan naman na buhay. Yun ganun po ba? Aha. Uh-huh. So, hindi na po ako umasa. After that, one month ago, may mga pages and groups po na mga sinasabihan ko at sinasabi rin po nila ako. Minsan po, nakita ko po dun sa news week po yun na nag-comment po si Sir Del Mike Tokroban. Sabi po niya, ba't hindi niya ilapit kay Ma'am Susan Oakley? Tapos, tinitignan ko po yung statement niya na naka, naka-accident na lang po siya, gano'n. Tapos may isa po akong kaibigan, kinansyem ko po. So, ba yun na na-accidente nung last year? Ganun po. Kasi hindi na po ako nag-expect. Dahil expect ko po, ano na siya. So, ba yun na nakakong balita eh. So, yun po. Yung sabi, sabi niya, oo, siya yun. Sabi niya, tapos, nag-tiyem po ako kay kuya. Tapos, mm-hmm. yun po, nakamusta po sa kanya. niya. Tapos, after that, may nakikita rin po ako mga iba nagko-comment. Like kay Ma'am um, Charito Del Carmen. So, nag-anak po rin siya ng tulong. Uh, hindi ko po alam pa ako nag-usapan nila basta nag-usap ko sila. Alam mo, Tui, nangamusta rin ulit ako. Yeah, mga one month ulit. Oh, again, umigit ko mo lang mga one month po. Kasi nga, marami rin po ang mag-discuss sa akin kung bakit ko daw po siyang tutulungan, kung bakit daw po ako interesado masyado sa akin. So, uh, ganun po ba? So, uh-huh. nagpalamig lang po ako sa mga salitang yun. Oo. Uh-huh. So, At, kinam- uh, Okay, go ahead. Go ahead. Nung kinamusta ko po si Pukia, kung call po doon sa kung ano po yung nangyari doon sa inatulong ni Ma'am Carmen sa uh, dito po. Mm-hmm. Sabi niya is wala naman kung nangyari. Mm-hmm. Pinigyan daw po siya, pinigyan daw po ng FA yung tatay niya ng letter. Mm-hmm. Opo. Okay. So... Hindi po nung basahin ko. Uh, basahin ko po. O oh, sige, go ahead. Go ahead, basahin mo. Basahin mo. Sapagkat, alam mo, uh, itong ating uh, himpilan, utusa.tv, ay iniuukol kong sadya sa inyo. Kaya kahit gano'ng kahaba, ang ating conversation, basat maliwanag, ay uh, ipagkakaloob ng ating himpilan para sa inyo. Sapagkat ang ating himpilan ito ay nauukol at alay sa inyo, mga OFW na aking mga kabilibino na nariyan na sadyang uh, mayroong uh, mga mga alam ko na kayo ay uh, uh, bukal sa inyong kalooban na mag-akapan na bawat isa sapagkat alam ko ang hirap ng uh, inyong nadarama diyan kaya uh, go ahead basahin mo at uh, uh, nang sa ganun ay maipabot sa ating uh, 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 sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na ngayon ay limampung bansa ang nakikinig, nanonood, uh, para malaman nila ang damdamin. At nang matulungan si Jigs uh, Nugid uh, sa kanyang kalagayan. Go ahead, basahin mo. Apo, ito po. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, 31 August 2012. Dear Mr. Nugid, This is with regard to the case of your son, Mr. Ernesto Nogui, who is incarcerated at the al hassa jail for a road traffic accident where two Saudi nationals died as a consequence thereof. Kuma would like to inform you that Judge Ayman al Dohesh ordered Mr. Nogui to pay 600,000 Saudi riyals 300,000 Saudi Riyals each to the heirs of the two victims as blood money settlement for the accident. Please inform the department as soon as the said amount is raised so we can coordinate the same to the Philippine Embassy in Riyadh. 
We will advise you on how to send the amount to the heirs, but rest assured that payment will be, in, will be witnessed by embassy personnel with corresponding acknowledgement received from the heirs. With my cordial best wishes, sincerely yours, Belinda M. Ante, who is the officer in charge, Mr. Ernesto Nogit Sr., who is the father of Kuya Jig Nogit, who uh, na nakatira po sa Malagasang 2-B Granville Homes, Block 15, Lot 21, Slash 22, Imus Cavite. Yun po, ang nakasabi Okay. okay. Uh, maliwanag uh, na na uh, napakinggan at uh, yan ay uh, paki-post mo rin yung uh, sulat na yan sa sa page ng utusan.tv at page ng inyong lingkod Manny Calbito para sa ganoon ay uh, uh, palagi ang kong naipa-plug sa uh, lahat ng pagkakataon. Ngayon, magtungo tayo sa kung paano natin ito pospusong matulungan si uh, uh, Jigs Nugid. Uh, meron ba kayong uh, plano, meron ba kayong uh, uh, way on how na makalikom ng uh, umaabot sa 7 milyong piso uh, para sa kanyang blood money? Paano ang way na makatulong ang uh, mga tagapanood natin ngayon? Ayun nga po, yun yun po yung kinukulit ko po kay Kuya Jigs nung nag-alok po si Ma'am Carmen ng tulong kung ano po nangyari sa DSA. So, sabi po niya, binigilan daw po ng, ng DSA ng letter yung father niya. So, sabi ko po, ano po yung nakasaad? Ngayon po kaka-upload lang po kasi niya. So, yun po, yung pag... Ayon din po siya inyong narinig ko ano yung po yung nabas, yung aking binasa. Ngayon po... Naisip ko po noon, sabi ko, paano makakalikom ng pera? Yun ang pinaka-importante yung dapat na pag-ukulan nyo ng pansin okay. ngayon. Ngayon po, sabi ko sa kanya, sige, itatry ko. Pero naisip ko po kasi nag-comment doon si Sir Delmar na bakit hindi ilapit natin si Ma'am Susan Oakley. Ngayon po, tignan po natin ang... Ano po, yung kalagayan po ng Oakley Center, although marami po siyang tinutulungan na repatriated OFWs, ngunit wag naman po sana natin i- kumbaga, wag po sana natin uh, i-depende lahat sa Oakley Center. Pwede naman po tayong tumulong kung tutuusin. Ano ba yung uh, uh, Susan Oakley Center na yun? Ipagpaumanhin mo sapagkat... Uh, Uh, gusto ko maliwanagan lahat itong ating pag-uusap. Para sa ganon, uh, baka meron ako suggestion na kung paano uh, magkakaroon pa ng uh, center o uh, banko or account na mapupunta doon kay uh, Jigs Nugid para sa ganon ay mas mabilis uh, ng paglikom ng halaga na sadyang kailangan para sa kanyang blood money. Ano itong Susan Apa. Ople Center? Apa. Si Ma'am Susan Ople po ay siya po yung And na po ng yumaong uh, ex-senator po, Blas F. Oakley. Mm-hmm. At ito po yung Blas Oakley Center ay kanyang itinayo bilang organisasyon para po sa kanyang uh, yumaong father. Mm-hmm. Marami na rin po sila natutulungan o uh, FWs actually, mga, uh, most po mga DH po. Mm-hmm. So, Um, yung inaano ko po kung sa solicitation, siguro naman po hindi po natin, hindi rin po makakaya ng office center. Siguro po makakatulong sila, although priority pa rin po nila yung mga ibang tao. Ang yung suggestion ko, uh, uh, sorry kung makat kita, no? Uh, sorry kung makat kita, sapagat alam ko uh, na katulad din yan, uh, ito example, katulad ng Red Cross. Ang Red Cross, ay um, nag-iipon yan ng mga dugo. Ngayon, karamihan kasi sa mga mga nagpa-public service, I don't pumupunta, uh, so, uh, magbibigyan ng sulat para kumuha ng dugo sa, sa uh, Red Cross. Pero yung mga yon ay hindi pang emergency. Sa halip, natulungan nila na maglikom ng, sala, ng, uh, uh, ng dugo ang Red Cross ay kinakaltasan. Ang aking suggestion na ito, uh, bakit hindi kayo mag-set ng bank account directamente na doon pupunta yung uh, abuloy o uh, uh, tulong ng uh, mga ordinaryong mamamayan, ang ating mga ka-OFW, ang mga taga-Amerika, para sa kanilang mas madali ang kanilang pagpapadala uh, pag, uh, ng pera. Mag, uh, mag-open kayo ng account. 
suggestion ko lamang. Apa, yun po yung naitanong ko po kay Kuya Jigs kasi tinawagan ko po si Ate Jessica yung uh, kapatid po ni Kuya Jigs. So, tinanong ko po sa kanya kung may bank account po siya dito sa Saudi. So, sabi po ni Kuya Jigs, uh, yung nakapaskin po doon sa wall niya na under name po ng Rowena, hindi ko po ma-view eh. Yun po yung napagkasunduan nila na kung saan ipopondo po yung pera para po sa blood money niya. O, oh, ito ang aking uh, uh, suggestion para sa ganun ay uh, kukontakin kita for another interview uh, uh, dahil sa puspusan ng iyong pagtulong dito kay Jigs Nugid para sa ganun mabuo at maging matibay. At lalong patuloy ang uh, uh, pagdaloy uh, ng uh, uh, halaga na tulong para sa kanya ay gumawa kayo, formalize ninyo ang bank account at pagkatapos i-on the air ulit kita at i-paskill natin sa mga mga uh, pages ng Facebook para sa ganoon ay uh, merong, merong directamente na pinupuntahan ng mga gustong magpadala uh, ng, ng tulong. Okay? Apo. Apo, agree rin po ako doon. Alright. So, alam ko na yan ay mga trabaho. Pero palagay ko ay nasimulan na rin lamang ninyo. Narito ako at akaantabi ninyo sa lahat ng inyong mga projects when it comes to OFWs. Um, pwede niyo may pagmalaki ang ating utusan.tv na inyong tinig, ang inyong boses. Ito ang ating bridge of communication na kahit saan kayong party sa buong mundo. Uh, kaya inimbento ng inyong lingkod ang internet television station na utusan.tv. Ito ay uh, may pagmamalaki ko na ang concept nito ay mula sa idea ng inyong lingkod. Uh, kaya nakita ninyo, kauna-auna sa pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na nagbo-broadcast ako sa loob ng Facebook. Wala pang gumawa niyan. So, ito ay para sa inyo. Iniaalay ko sa inyo, ito, sa inyo para sa ganon ay magkatulungan tayong lahat. Kaya, uh, aantabayanan ko ang uh, latest report hinggil dito sa development uh, Melissa Seth at ako yung nagagalak sapagkat uh, ang iyong pagtulong dito kay Jigs Nugid ay katulad mo si Jules uh, Ragas. Uh, na siya ay naka, nakatuon ang pansin kay uh, Dundon uh, Lanusa at ikaw naman ay nakatuon ang pansin kay Jigs uh, Nugid. Kaya uh, alam mo, natutuwa ako sa mga katulad ninyo na naghahanap buhay na na isisingit pa rin ang paglilingkod na pambayan. Kaya saludo ako sa iyo, Iha, at uh, sa susunod ay muli tayong mag-uusap, okay? Apa, salamat po. Nasa iyong pagkakataon para sa iyong huling pananalita uh, bago tayo uh, pansamantalang mag-off uh, from uh, Saudi Arabia to Los Angeles. Nasa iyong pagkakataon, Iha. Ipaabot mo ang gusto mong ipaabot, iparinig ang gusto mong iparinig, go ahead. Apo. Um, Ibabasahin lang po kung may sinto lang. Okay. Na na tinamagat ang salba dita. Aha. Uh -huh. Go ahead. Salba bidang matang akit, may malaki, maliit, at iba't ibang hugis ang nakaukit. Maganda man o pangit, iba't iba kung makasungkit. Salba biday parang lobo sa loob, puno na hangin upang tayo'y pasayahin kapag tumutok luhaang na kayo ko. Nakikiusap ang langit, nakiblat, kulog, dumaan kahit sa hindi. Sa isang islang malakas na isi, sa dimawaring panaginip. Alinlangan ng kahapon, gustong subukan sa ngayon. Iunat ang taang pilay, subukang maglakad nang walang saklay. Sa gitna ng laot, ikay nagawi. Nagawin si isang islang mapangaki. Nakita mo ang isang piti tulala, umiiyak, humihigbi. Agos ng luha iyong nakita. Saksi ka sa mandigat niyang dinadala. Asawa't anak ay iniwan siya. Sinubukang balikan ng wala na. Naglayag, tilit nagbagong buhay, maayos na ang lahat. Nang biglang nahulog, 
na hulo sa isang hindi inaasahang kumunis. Nagmamakaawa, nagsusumamo, higit pa sa isang buloy. Hindi alam kung buhay nga ba ay patuloy sa isa di umanong na sandalang kahoy. Nagsusunalo, nangangabang bukas ay maglalaho. Sa pagtulog, bak hindi na mag-ising ang munting pipi na walang pumansin. Humuling sa Diyos na ialay ang kamay ng bawat nila lang na may salbabidat saklay. Kasama na din ang mga aalalay ilahad ng sabay-sabay. Ngayon sa isla, siya'y nag-iisa. Nag-iisa at Diyos lang ang asama. Aakayin mo ba o hahayaang manunod mag-isa? Ano ang silbi ng silbabida kung ito'y ipagkakait mo sa kanya? Mangigit ka ba sa buhay na inialay kung salbabida'y ibibigay? Iboy ka iboy mo ang iyong bandila. Pilipino, tumayo ka sa gitna ng isla. Huwag mong hayaang madala ka ng agos. Agos na akala mo'y dito na magtatapos. Nagising ka, dinagsa ng malakas na hangin ang iyong mabigat na dalahin upang kahiling ay tugunin na sa isang iglat ikaw sa gipin. Ikaw na salbag pita, humayo ka, sayang ang buhay mo dito sa lupa kung wala kang buhay na maisalba. Ang pagtulong sa kapwa ay walang kapalit kundi halaga. May halaga ka sa bawat taong iyong mga kasalamuha at sa langit ikaw ay pinagpala. Mabuhay ka, isagaw mo na ikaw ay Pilipino. Isigaw mo na ikaw ay OSW. Isigaw mo at ipagmalaki ang iyong bansa. Wow! Nakaka... Nakakadama ng tunay na rubdub ng pagkalinga na tula. Okay. Thank you very much, uh, Melissa Seth. Mabuhay ka. Yes, sir. Yes, sir, Manny. Um, may, may quotes lang po ako na nais ko rin pong sabihin. Mm-hmm. Go ahead. Never get tired of doing little things. Never get tired of doing little things for others. Sometimes, those little things occupy the biggest part of their hearts. Okay? Okay, marami salamat. Salamat po, salamat. At mabuhay ka. Salamat po, rin sa uh, uh, I-update mo ako sa inyong gagawing hakbangin para kay Free Jigs Nugid. Mula sa Saudi Arabia, ang inyong lingkod, mga kapalubino, Kuya Manny Calvito po, mula sa Los Angeles, California, United States of America, Utusad at TV, nag-iiwas sa inyo ng pagkain kaisipan na ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip. Ito ay basa. Ang inyong kaaga pa ay sa hirap at ginawa. Maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong, USA Hello, we 